C'est bien. Donc, salut tout le monde, je pense. Oui, non, je pensais bien. Donc, on va commencer. Euh, donc, ce soir, on va faire les shaking. Et les shaking, c'est vraiment... Euh, si tu n'avais jamais fait, je vais expliquer un petit peu. Si tu avais déjà fait, tu sais qu'est-ce qui se va passer. Mais le shaking, les tremblements, c'est une façon de vraiment dégager le stress qui est dans le corps, de dégager le système nerveux et aussi euh, notre corps qui, qui retient les pointes de tension. Donc, euh, parfois, on a les émotions ou les traumas. Moi, je dis trauma qui peut être un gros mot, mais trauma peut être aussi juste le monde que quelqu'un fait un klaxon quand tu es dans la voiture et tu fais une petite surprise. Et si tu n'avais pas relâché cette trauma, si tu n'avais pas relâché cette klaxon, cette surprise, Parfois, ça, ça peut être gardé quelque part dans le corps. Donc, quand on fait les tremblements, on fait ça vraiment juste pour que le corps relâche le, le, le stress, le, le trauma qui était bloqué dedans. Ce n'est pas du tout un truc où tu vas revivre un trauma. Ce n'est pas du tout un truc où tu vas revivre le moment où c'était bloqué. C'est juste le corps, en fait, qui va faire ça tout seul. Um, si tu voudrais... Euh, voir un petit peu, c'est un fonctionnement de notre corps qui est très naturel. Euh, notre corps, quand on a trop de... Pardon, j'ai complètement perdu mes mots ce soir. Notre corps qui, qui prépare toujours pour bagarrer ou fuir, donc on a cette adrénaline qui monte. Et si on n'avait pas trouvé la façon de relâcher cet adrénaline, qui est normalement les tremblements, le corps va normalement trembler pour relâcher l'adrénaline, pour relâcher tous les chimies. Mais si on n'avait pas fait ça, si on n'avait un, un bloqué pas pour une raison ou une autre, d'accord, ça juste reste là. Donc, on va bouger, pop, pop, pop. Et c'est très naturel, c'est vraiment un truc que ton corps fait tout seul, tu as juste besoin de vraiment relâcher la tête. C'est la chose la plus importante, c'est de relâcher la tête, de ne pas demander est-ce que je tremble bien, est-ce que je tremble assez, est-ce que je tremble ou j'ai besoin de trembler, euh, je ne tremble pas, la tête va faire bla 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 bla. Et les tremblements, c'est vraiment le moment où on n'écoute pas du tout la tête. Et on va vraiment juste avoir confiance que notre corps va faire les choses que notre corps a besoin de faire. Toujours aussi qu'on peut commencer de sentir les choses qui viennent. Parfois, il y a les émotions qui arrivent. Parfois, il y a les mouvements qui sont peut-être un petit peu trop gros, qu'on n'est pas l'envie. Nous, on peut toujours aussi arrêter le tremblement quand on a envie. Donc, tu juste allonger les, les jambes. Je vais vous montrer. Tu allonges les jambes et les tremblements vont arrêter. Donc, s'il si y a une émotion qui vient et c'est trop, tu arrêtes. Si il y a les, les gestes qui commencent à être trop gros, que, que tu commences à être peur, tu arrêtes. Si il y a une douleur, vraiment une douleur qui est une éclair, tu arrêtes. Donc, c'est vraiment un truc que toi, tu es complètement en contrôle de qu ce qui se passe. Um, parfois, quand c'est ton première fois à faire, parfois, tu vas juste sentir les cuisses qui, qui bougent un petit peu, qui fait tout, 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 tout. Peut-être ça, c'est ton tremblement pour le soir et c'est parfait. Quand ton corps, quand tu commences à avoir confiance dans les le choses, quand tu commences à te relâcher dedans, parfois, il y a plus de mouvements. Um, on fait sept petits exercices. Ça prend, ouais, 5-10 minutes. Après, on va allonger par terre et il y a trois parties avant qu'on tremble. Je vais montrer tout ça. Et quand on tremble, on fait vraiment 15 minutes. Donc, on ne va pas faire plus que 15 minutes. Si tu as l'envie toujours d'arrêter avant ces 15 minutes, tu arrêtes et tu juste allonges les jambes. OK? Donc, je vais vous juste montrer vite fait un petit peu les postures pour les tremblements. Donc, les tremblements qu'on en fait, on va allongé sur le dos, mais ça c'est pas tout de suite, ça c'est le, le, le devil. On va allonger sur le dos, on va mettre les pieds ensemble et on va écarter les genoux. Et tu voudrais pas les talons trop proches de la fesse, ni trop loin. Tu voudrais les talons un petit peu comme tu fais un diamant entre les jambes. 
tu vas pousser les mains par terre et tu vas laisser les genoux vraiment relâche complètement ouvert. Après, tu vas lever le bassin un petit peu. Pas, pas lever le bassin beaucoup. Tu juste lever le bassin un petit peu pour que ça touche plus le sol. Tu gardes les genoux ouverts. On va rester là pour quelques secondes. Après, on redescend et on va fermer les genoux un tout petit peu. On pose là. Après, on va refermer un tout petit peu plus. On pose là. Après, on referme un tout petit peu plus. On pose là. Et après, on met les pieds par terre. Donc, je, je vous montre comme ça. Donc, c'est les jambes ouvertes, les genoux vraiment bien écartés. Après, on ferme juste un petit peu. On relâche. On ferme un petit peu plus. On relâche. On ferme un petit peu plus. On relâche. Et après, on met les pieds par terre. Donc, ça, c'est un petit peu les façons qu'on commence de faire les tremblements des vallées. Quand tu fais ça, il y a plusieurs choses qui vraiment peuvent arriver. Tu peux arriver juste avec les jambes qui, déjà ici, commencent de trembler un petit peu. Ça, c'est OK, tu juste aller avec. Peut-être ils commencent de faire les mouvements un petit peu plus grands. C'est OK, tu aller avec. Peut-être tu mets les pieds par terre et peut-être c'est juste les antérieurs de les cuisses qui bouge, ok, peut-être ça fait plus de mouvement, peut-être ça commence de bouger dans le corps, je te montre, peut-être ça, ça commence de faire des choses comme ça, c'est tout ok, si tu as envie, c'est tout ok, mais si tu voudrais arrêter, tu juste allonges les jambes et ça arrête tout ça. Donc, pour la plupart, vous avez tout presque fait ça déjà, donc c'est OK. Si tu as la musique que tu as envie d'écouter, tu peux mettre la musique maintenant parce qu'on ne on vous attend pas. Euh, donc, tu peux mettre la musique que tu veux parce que parfois, c'est plaisant de faire avec. Euh, je vais dire les choses pendant qu'on tremble. Et vraiment, c'est un truc plutôt d'expérimenter que, que j'explique. Parce que l'explication, ça n'a vraiment rien à voir avec vraiment quand tu, quand tu fais. Donc, on va commencer debout. On va commencer debout. Et déjà, juste relâche le mâchoire. Oh, relâche les épaules. Relâche le corps et juste sente les pieds qui connectent par terre. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Respire. Et après, tu voudrais avoir un mur à côté pour, pour tienne sur le mur. Et on va lève un de les jambes. Pas importe lequel, lève un jambes. Si tu as envie, tu peux toujours tenir le, le pied derrière si ça c'est confortable. Si ça c'est pas confortable, juste lève en jambe. Et après, on va lève et descendre sur les pointes entre 10 et 15 fois. Et vraiment, lève sur le pointe et descendre. Et tu voudrais vraiment que cette jambe devenir fatigué à 70%. Donc, tu ne voudrais pas une jambe qui est 100% fatiguée, mais tu veux que cette jambe est fatiguée à 70%. Donc, ça, c'est normalement entre 10 et 15 fois de vraiment lever et descendre. Sauf si tu as les muscles de dingue, après peut-être tu besoin 20 fois. Et quand tu finis, tu vas juste échanger. Donc, prendre l'autre pied. Et après, tu juste lèves et descends. Respire. On te dit, c'est 15 fois. Allez jusqu'à la pointe de tes orteils. Et après, quand tu finis, tu relâches. Après, on va lève le genou. 
Et on va plier le genou et vraiment tu descends ça dans le fesse. Et toujours entre 10 et 15 fois. Respire, relâche ton mâchoire. Et si c'était déjà fatigué, tu tournes l'autre côté. Tu lèves le genou entre 10 et 15 fois et on sent ça dans le fesse. Et quand tu finis, tu vas juste être debout. Donc, je juste regarde, il y a quelques gens qui sont encore en train de plier, c'est pas grave. Donc, tu es debout, tu mets les mains derrière, contre le sacrum. Et on va pousser la hanche droite en avant et regarde la gauche. Return centre. Et tu vas juste pousser la hanche gauche en avant et regarde la droite. Après, retourne centre. On va écarter les jambes. Et on va descendre vers la jambe droite. Redresse. Et après, on va descendre vers la jambe gauche. Redresse. Et après, on va aller au centre et on va tirer les mains derrière vers le mur derrière. Donc, tire les mains derrière. Après, redresse. Ramène les pieds ensemble et maintenant tu vraiment besoin d'un mur. Et on va faire la chaise contre le mur. Si tu n'es pas un mur, tu peux toujours faire la chaise, mais avec les mains par terre. Mais ça, ça va être beaucoup, beaucoup plus confortable contre un mur. Donc, écarte les pieds à les hanches. Et on est ici pour 5 minutes. Donc peut-être il va être un moment où tu commences à être trop fatigué. On n'est pas ici pour muscler les, les cuisses. Donc si tu commences à être trop fatigué, tu vas juste redresser petit par petit. Donc tu jamais redresses et après redescends. C'est juste que tu remontes un petit peu. Et si tu as besoin de continuer de remonter, tu continues de remonter, mais ce n'est pas que tu redresses et descends. Tu vraiment restes. Le plus. Donc, respire, relâche. Ah. Sens le poids dans tes pieds. Donc, les pieds qui poussent par terre. Le ventre vraiment détendu. Respire. Peut-être que tu commences déjà à sentir les petits tremblements dans les cuisses. Relâche le mâchoire. Ah. 
Et je suis vraiment conscient de l'utiliser ton respiration pour être présente. Peut-être ça, ça commence de brûler un petit peu. Donc, vraiment, redresse un petit peu. Juste un petit peu. Les cuisses sont toujours engagées quand même. Peut-être que tu commences les mouvements un petit peu dans ton bassin jusqu'à aller avec. Continue de pousser les pieds par terre. Et utilise ton respiration pour rester présente ici maintenant. Il y a le blabla dans la tête, mais c'est loin, loin derrière. Tu es présent dans les sensations de ton corps. Tu acceptes les sensations de ton corps. On va juste faire une minute de plus. Donc, respire. Si tu as besoin de re redresser un petit peu, redresse un petit peu. Si tu peux poser ici, juste pose ici. Si les tremblements commencent ou les mouvements commencent, juste suive. Et juste voir, être sûr que tu pousses tout le pied par terre. Tu n'es pas sur l'intérieur de les pieds, ni l'extérieur, ni les pointes, ni les talons. Tu pousses tout le pied par terre. Pour que les cuisses s'engagent, les fesses s'engagent. Presque fini, respire. Hey. Pour sortir de le mur, tu ne vas pas redresser, tu vas juste pousser en avant et après relâche ta tête, garde les jambes pliées. Et commence de tendre les jambes un petit peu jusqu'à la pointe où tu sens qu'il y a un tremblement qui arrive. Donc tu ne devrais pas serrer les genoux. Tu vas juste trouver le point où peut-être il y a un tremblement qui arrive. S'il n'est pas les tremblements, ce n'est pas grave. Juste garde les genoux un petit peu pliés. Peut-être les tremblements qui arrivent jusqu'à aller avec. Et après doucement, deviens assise. Et tu vas allonger sur ton dos, tu vas mettre les pieds ensemble, écarte les genoux. Vraiment, laisse les genoux être le plus écartés possible. Vraiment, détendu les jambes. Mettre les mains à côté par terre et on va pousser le bassin un petit peu haut. Donc, juste lève le bassin un petit peu. Garde les genoux bien ouverts. Si tu vois que tu commences de serrer les genoux et ferme les genoux, vraiment re-ouvre les genoux. Respire, relâche ton mâchoire. Peut-être tu vas commencer de sentir des tout petits tremblements dans le bassin, dans les cuisses, c'est OK. Juste commence de vraiment rendre compte c'est quoi les tremblements.
Vraiment, continue de garder les genoux bien ouverts, que tout ça, c'est avec les fesses qui lève le bassin. Après, doucement, redescendre le bassin. Vraiment, être sûr que les genoux sont bien ouverts. Garde la tête par terre. Et maintenant, on va juste ferme les genoux un petit peu. Donc, juste ferme les genoux un petit peu. Pause ici, respire. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe et c'est OK. Juste pause, avoir confiance que ton corps va relâcher à son vitesse, à ses besoins. On n'est vraiment ici pas pour pousser le corps, mais laisser le corps vraiment dégager les choses qu'il a besoin de dégager, qui est parfait pour toi maintenant. Donc, ne cherche rien du tout. Juste laisse le corps faire son truc et toi, tu juste observes. Continue de respirer. Mâchoire détendue. Après, on va commencer de serrer les genoux un petit peu plus, pas beaucoup, juste un petit peu plus. Et respire, peut-être tu commences à ressentir un petit tremblement, peut-être ça déjà tremble beaucoup. Tu juste voir, tu poses, tu laisses ton corps exprimer. S'il si n'est pas grand chose qui se passe, juste reste connecté avec ton respiration. Si tu sens les tremblements, juste aller dedans. Et juste continue de respirer. Peut-être il y a des tout petits mouvements, peut-être il y a juste un chaleur, c'est OK. Juste avoir vraiment confiance, confiance dans ton corps. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans tes cuisses, mais peut-être ça, ça bouge ton ventre. C'est OK. Referme les genoux un tout petit peu plus. Et juste reste connecté avec ton respiration. S'il y a un mouvement, 
Juste laisse aller le mouvement. Peut-être c'est trop petit, peut-être c'est un petit peu plus grand. Juste avoir confiance dans ton corps. Ton corps va faire. Il n'y a rien que tu as besoin de faire. Il n'y a rien que tu as besoin de forcer. Et continue de respirer, juste aller avec les mouvements, aller avec les choses. Et peut-être tu peux arriver avec mes pieds par terre. Peut-être les pieds arrivent par terre maintenant. Et juste respire, on est ici 15 minutes maintenant, donc juste vraiment laisse le mouvement vient comme il vient. Peut-être c'est un tout petit mouvement, peut-être c'est un grand mouvement. Et toujours, si tu as l'envie d'arrêter, tu arrêtes, tu allonges les jambes et ça, ça va arrêter les tremblements. Si tu es ok, tu juste continues. Tu respires, tu juste laisses les jambes continuer de bouger. Mais garde les pieds par terre. Respire. Mais juste ressent, peut-être c'est un bouffe de chaleur dans tes cuisses. Peut-être c'est un tout petit mouvement dans tes cuisses ou dans ton fesse. Peut-être il y a juste une respiration qui vient, qui bouge le ventre. Juste être vraiment présente avec ton corps et juste donne permission à ton corps de relâcher. Donne permission à ton corps que tu es là, tu es présente et ça, ça peut relâcher les choses. Je les vais garder pour les jours, les semaines, les années. Et parfois le mouvement vient et après ça arrête, n'inquiète pas, ça, ça va revenir aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le moment de relâcher la tête le plus. Et de vraiment juste être présent avec ton corps. Respire juste être présent.
Mais juste être présent avec les tremblements, avec les mouvements. Et relâche la tête, relâche le blabla. Juste continue d'avoir confiance dans ton corps. Avoir confiance dans ton système nerveux de relâcher les choses. Et juste donne permission à ton corps de relâcher. Donne permission à ton corps que tu es présente et tu acceptes de relâcher les choses que tu as besoin de relâcher maintenant. Peut-être qu'il y a les émotions qui me montent. Je suis respire avec les émotions. Peut-être c'est le mouvement de les émotions et pas le corps. Juste respire avec. Avoir confiance dans ton corps. Avoir confiance que ton corps va relâcher comme ça a besoin à ce moment. Et relâche la tête. Tu suives le mouvement de ton corps. Et toujours, si tu as besoin d'arrêter, si c'est trop, tu peux juste allonger les jambes. Mais si tu peux continuer, tu continues. Respire. 
Respire juste laisse ton corps bouge. Avoir confiance dans ton corps de ouvrir. Relâcher les choses qui ont besoin de relâcher maintenant. Respire. Et s'il y a les mouvements qui arrivent, je suis les mouvements. Et les mouvements viennent, parfois ils arrêtent. Et après ils reviennent, juste aller avec ton corps. Et avoir confiance dans ton corps. Et juste respire. Respire et juste commence à allonger tes jambes. Et 
Allonge tes jambes. Allonge tes jambes. Mets tes bras à côté. Et on va commencer de respirer. Donc, inspirez. Expire. Inspire. 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 Avec ton cœur. Expire. Avec ton cœur. Inspire. Vraiment, comment se sent cette sensation d'amour? Expire. The gratitude, joie, compassion. Inspire. Expire. Inspire l'amour, la sensation d'amour dans ton cœur. Expire. Inspire cet amour avec ton cœur. Expire. Inspire, je sens ces sensations qui baladent dans ton corps. Expire. Inspire, la gratitude. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Laisse cet amour grandir dans ton corps. Expire. Donc chaque respiration, inspire. Ces vibrations la grandit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Peut-être que sont les petites fourmis dans tes pieds, tes mains, c'est normal. Expire. Inspire. Expire. Et juste respire cette calme, inspire. Expire cette paix. Inspire le bien-être. Expire le calme, sécurité. Inspire l'amour. 
Expira com passo. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, on fait une grande inspiration. Lève et serre ton périnée. Et après, expire avec un son. Et tu respires plus. Donc, tu sortes tout ton air, tu respires plus. Et tu juste flottes. Float dans ce moment de pause où tu relâches ton corps, tu relâches ton tête et tu juste float. Rien à faire, rien à réfléchir. Juste un moment de profonde méditation. Profonde présence avec tout. Tu relâches toi. Tu deviens tout. Et continue de garder l'expiration sortie. Peut-être qu'il y a un petit peu de peur. Peut-être qu'il y a une première envie d'inspirer. Si tu peux dépasser cette première envie d'inspirer. Vraiment dépasser cette première envie d'inspirer. Aller un petit peu plus loin. Aller un petit peu plus loin. Et après, bien sûr, s'il y a un moment où tu as besoin d'inspirer, tu juste fais une petite inspiration. Tu expires tout et tu ressortes tout l'air. Et tu reflotes. Et tu laisses ton corps rééquilibrer. Tous tes cellules, tous tes atomes, tout ton ADN est en train de rééquilibrer dans le bien-être. dans la santé, dans le bonheur. Donc tout ton corps est en train de rééquilibrer dans cette bonheur. Donc garde l'expiration le plus que tu peux. Peut-être va vouloir avoir une envie d'inspirer, essayer de dépasser cette première envie. Et après, on va tout inspirer ensemble, en grande inspiration ensemble et retiens ton respiration. Et lève et serre ton périnée. Juste imagine, juste ressens toute cette énergie qui monte de ton périnée, de cette première chakra qui monte dans le milieu de ton corps, qui monte, qui monte, qui a les plus haut que ta tête. Tu as un cordon, tu as une lumière d'énergie qui monte, qui monte, qui monte. Continue de lever, serre le périnée, sente cette énergie qui monte et après quand tu as besoin, ah, juste expire tout. Ah. Et respire. Et respire, juste sente ces vagues de bonheur, de bien-être, d'amour, de compassion, juste sente ces vagues. Ah. Respire. Respire dans ton corps, respire. Aussi avec tout le air autour de ton corps. Tout le air tu respires avec, donc tu en habites ton corps et tout le air autour de toi. Tu respires et c'est comme tu es dans un œuf. Tu es dans un œuf d'énergie. Respire et juste remplis cet œuf avec une lumière dorée. Rose. Et tu juste sens tous tes cellules, tout ton être, tout cet air autour de toi rempli avec cette lumière dorée, lumière rose. Et 
Et fait en grande inspiration. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Et fais un câlin juste pour toi. Un câlin, un moment d'amour juste pour toi. Donc vraiment, fais un bon moment d'amour juste pour toi. Un bon embrasse, un bon remercie à ton corps que tu aimes, qui est parfait. Ton corps qui est parfait. Donc juste donne beaucoup, beaucoup amour. Tout va bien. Tu es exactement où tu as besoin d'être. Et juste un grand merci. Un grand merci à cette vie, à cette aventure. À toutes les choses qu'on traverse comme humain. Et après, avec tes yeux fermés, pousse assise et trouve en position confortable assise. Et respire. Mais respire et juste ressent le calme de ton corps, le calme de ta tête. Ou peut-être il y a beaucoup d'énergie qui bouge, ou peut-être il y a autre chose. Juste être présente avec toi. Être présente avec toi, avec les choses qui se passent ici, maintenant. Et merci. Attends, je vous donne, je vous donne les micros. Et nous, nous après les merci, Abby. on fait un petit ouais. tour. Si toi, as envie de juste dire quelque chose de si tu as envie de juste dire qu'est-ce qui est arrivé pour toi ou les choses, c'est juste le moment normalement qu'on fait. Ben, c'était impressionnant. Complètement impressionnant. Ouais. De trembler comme ça. Je ne pensais pas que je pouvais trembler comme ça. Très chaud dans le haut du cœur, tout d'un coup. Voilà. Puis une petite bouffée de quelques larmes. Voilà, c'était bien. Mmh. Des émotions Ouais, ouais. Mmh. Coucou Lily. Coucou. Mmh. Mmh.